干什么吗？让人来是猎狗了吧？嗯，错了，我是来给你讲故事的。想当年，康熙爷有两位皇子，一位是四皇子雍正爷，一位是十四王胤禛。康熙爷驾崩之时，有传说遗诏传位十四子，是雍正爷改成传位于四子。那不过是传言罢了。嗯，不错，只是传言罢了。但雍正爷登基之后，最担心的就是十四王爷，而且第一个下令软禁的也是他。皇家的事与我何干？乾隆爷登基之后，这才放了十四王爷。十四王爷此刻正在云州府散心呢。人有什么话，不妨直说好了。你大可以把一切罪责全推给十四王爷。什么？皇上最怕的就是篡权夺位之人。只要说是十四王爷幕后主谋的话，皇上一定相信。到时候啊，你就可以从轻发落了。哈哈哈哈哈！黄克明为民鸣冤，绝不干这种缺德事。黄克明，识时务者为俊杰，你可要想好了。哼，官府贪污赈灾粮款，也有你一份吧？你，那账本我看见了，上面有你的名字，你才是真正幕后的主谋。我看你是敬酒不吃吃罚酒，好，我就成全你。来人呐！有，将反贼押赴刑场，斩首示众。放开我！放开我！走！放开我！哎，走！大人，大人，刀下留人呐！吴大人，本钦差代天巡狩，你说我斩不得？大人，下官不是那个意思。您看。人谁无母啊？朕的生母很可能就在云州，她可能正在盼着她的新生儿子来相认呢。哎呀，皇上这片孝心，上天都会感动的呀。季先生，请帮助朕找到生母吧。皇上，云州的百姓正生活在水深火热之中，皇上的生母可能也在其中啊。季先生，话中有话呀。皇上，请您过目。先生，这是……皇上，这是一本账册，是黄克明冒死保存下来的，也是杜小月冒险带季云到戏班取回的东西。望皇上过目，请皇上还灾区人民一个公道。快把它藏起来。我身后这鱼可不能搬的，我偏要搬。走开！别，你可这……哎，不行！哎，这是什么？哎，不劳您，不劳您。哎，姑娘
，这是账册，十分重要的，把它还给我们吧。小月，快把账本打开，那是黄克明的账本。死汉子，你刚才为什么不说？不是，我刚才一直想告诉你，就是不想告诉你。不不，小月，不可胡来呀、啊！哼。要不要放了黄克明？你疯了！黄克明一放，你们庆推赈灾粮款的事儿就全败露了。到时候，连我都保不住你啊！近日皇上音信全无，他会不会也被绑架了？皇上。你马上找人，建立他的班长。嗯，福大人，连您都看不出这班长的真伪，别人就更甭指望了。难道你就忘了还有十四王爷吗？十四王爷，可他是罪人呐、啊。下官不敢见他。只有十四王爷，才识得皇室之物呀。如果真是皇上，那还是救人要紧呐。徐大人，啊，哎，就别难过了。那账本毁就毁了吧，啊，这大概是天意吧。哎，何大人，您真想得开呀！哎，哎，好，那咱们就苦中作乐吧。苦中作乐？是啊，你看，咱们这儿有这么多的鱼，哎，咱们就以鱼为题，出口成章，对不上来的，咱们就罚他。别别别别，对什么鱼呀、啊？我听季先生的。哎，皇上恩准了，何大人，那我就先来了。嗯，好。鱼目混珠，鱼龙变化，鱼鱼鱼。何大人还鱼呢，马都停了。你以为我对不上来？听好了，鱼，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，毫无文采，罚。罚，搬一筐鱼。堂堂大臣怎么会搬鱼呢？别闹！你不想让皇上长生子吗？这搬鱼跟这事儿还有关系？当然了，那奴才去搬。搬。哎哎哎，何大人，搬那儿呢？搬到这儿。这个，对，搬搬搬搬。哎，好，我们再来对，不过这回得大声点。对，得外面都能听见才行。渔船尺素，原木求鱼。啊，呃，姜太公钓鱼，愿者上钩。这下可以了，我这有典故了。俗，再罚。嗯，罚。小月，他们三人在干什么？他们三人好像在做对子，一口一个鱼子，每次都是那个胖子输。你小心看着，黄大哥的命还要靠我们三位过关呢。我知道，我们走。云州知府吴大人求见十四王爷，您请。哎，啊，大人请。哎，您请。四
四姑娘。哦，吴大人，烦请四姑娘通禀，吴某有要事求见十四王爷。王爷今天身体欠安，有什么事儿就跟我说吧。此事非同小可，一定要请十四王爷赐教。哈哈哈！当然喽，此事还要请四姑娘代劳。吴某在此恭候事儿啊，慌慌张张的。林州知府送来这枚扳指，说是此事非同小可，扳指的主人已被一群绑匪扣为人质，请王爷亲自鉴定。哦。王爷。皇阿玛。你是说皇阿玛？此乃是皇阿玛之物。这是康熙爷的东西。此物只传太子。他传给了雍正。接下来，那个被绑的人质，一定是乾隆。嗯、绑匪要求府衙交出囚犯黄克明，否则三名人质全都处死。这些绑匪难道不知道绑的是当今的皇上吗？王爷，这可是天赐良机呀、啊！嗯，乾隆若死，天下大乱，王爷，您就可以东山再起了。东山再起。我已经老了。这天下本该是您的，康熙的遗诏传位十四子，这枚扳指本来就应该戴在您的手上。传位十四子，传位于四子，不要再提了。若不是雍正传位，这大清的江山。本该是您做的，如今苍天有眼，借绑匪之手杀了乾隆，王爷，您大仇得报了。四姑娘，王爷，绑匪要求人质换黄克明，只要他一死，人质必遭撕票，乾隆必死。行行，呃，那我们接着来啊。好，敬臣抚鱼，龙阳泣雨。好，啊、我漏网之鱼。呃，这一句还可以。哦，<笑>那就不烦了，不烦了吧？啊，不烦了。哎，对，那就当赏啊。嗯，赏两筐鱼。好的，领赏。来，领赏。十四王爷有何赐教？王爷已经看过了，这却是皇室之物。哦，不过
，这是顺治爷当年赐给董妃之物，本是陪葬品，如今居然面世了。王爷说了，先拥有此物者，必是盗墓之流。赶紧再背下一句，接呀！鱼，鲤鱼跳龙门。好，这句最好了，再赏。领赏鲈鱼正美不归去，空待南冠学楚囚。小浦文鱼跃，横林待鹤归。声音了，他们就会闯进来，那样你们就逃不远了。那他们发现我们两个走了，你一个人在这儿，不是更危险了吗？就是，放心吧，皇上，纪晓岚自有脱身之计。何大人，快带万岁爷走啊！那皇上，那咱就走吧。纪晓岚不走，我也不走。哎呀，皇上，你看，他，皇上，你不是想见到自己的母亲吗？就是找生母要紧。皇上，走吧，天下不能没有你，走吧。皇上，天下为重，孝道为重啊。哎、大鱼小鱼滂沱鱼，潭清沂水浅，河动之鱼散。好，鱼，和尚敲木鱼。木鱼都出来了，笑死人了。小月，阿姐，嗯，他不还在那说鱼啊？对啊，你听嘛。罚，重罚。<笑>你听那个胖子又说了，这是一群书呆子。是啊，哎，有一种鱼啊，他们对了半天也没对出来，真是太笨了啊、哦。那什么鱼？咸鱼嘛。<笑>何大人，这这满身怎么腥臭味儿啊？这不是刚从余杭仓库出？主子，您身上也是这味儿、啊？是吗？呃，这衣裳怎么穿的？这个啊？哎，主子，啊，前面有家过衣铺，能换换吗？那当然了啊，这是换换去。上车上车上车，马步，马马步，速带我们去府衙。没长眼啊！这可是刘员外的车，快快快快快！哎，哎，没事儿。哎，走走走，上车上车，这，驾！我的车呀，这，哎呦，我的车！哎，你怎么坐这儿了？进去进去，这这这，进去。驾！啊，公公从。
从大内退休返乡，真是难得呀！这都是皇上的恩典。赶车的人，他他，哎，红光，这车上是什么人呢？这车上载的什么人我不知道，我就知道赶车的他是皇上啊！皇上当车夫，谁敢坐车呀？有谁还比皇上还大呀？这这这这这，我看你从来没在皇宫里待过吧？一点儿常识都没有。哎，那赶车的他真是皇上啊！江明月道，游自梦渔桥。阿姐，那菜狗官还在里面。官府放火，把黄大哥烧死。黄大哥，开门，我要杀他们一个。你记黄大哥。哎，他们俩呢？你怎么看人呢？不对啊，明明刚才他们在对鱼呢嘛。你一句我一句，三个人全在的。<笑>小普闻鱼跃。鱼龙听凡声，鲈鱼正美不归去。他会变声哎，他一人就伤三个人，那我哪知道嘛？狗官，他们走，你就死吧！哎哎哎，姑娘姑娘，我死了，黄克明可就回不来了。黄克明，他已经死了。啊！血在有血还，狗官。你拿命来吧！哎呀，真是天降亡我呀！哎，姑娘，就算你让我死了，你也得让我死个明白，好不好？你告诉我，黄克明怎么死的？他们一接到我的信之后，就放火烧了大楼。他们说，大楼里的囚犯全都死了。这么说，你并没有见到黄克明的尸首。姑娘，你听我说一句。刚才逃走的两个人，确实是朝廷的命官，是大官啊！他们一定会回来救我的。这样你留着我的一条命，黄克明说不定还有救。阿姐，或许黄大哥真的没死呢。对对对，他他福大命大呀。好，若黄大哥没死，我就不杀你。姑娘，多谢多谢。阿姐，那这狗官怎么办？这，朝廷的官兵马上就会来的，你不能再犹豫了。把他带走。阿弥陀佛，总算是保住一条命啊！一定得救活黄克明。纪晓岚现在还在他们手里，他们一定会派人来换黄克明的。是，皇上英明，他活你就活，他死你就死。啊！福康，调一百精兵随阵来。这。来人呐，把全城的名医都给我找来！公主，皇上，学生已经封锁，他们逃不出去的。烟袋。启禀皇上，这里有烟灰，顺利的路再找，发现烟灰者重赏。是。这里烟灰。起风了，起风了。皇上，起风了，烟灰找不到了。回大牢。站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站！站
。小月，啊，你阿姐说这什么意思啊？那是我们的暗号。暗号？对啊。她在对暗号。对。你们要干什么？就是说，嗨，狗官，想探听我们的秘密。嗯。哦，好好，我不问，我不问。回家当虎，大虎，有没有黄大哥的消息？他没有死，要你们放心。啊，小月，黄大哥没有死哎。哎，狗官、啊，你算卦很灵哎，黄大哥没死。我听见了，他没死就好。哎，既然没死，就不要叫狗官了嘛。你起码也应该叫一声大哥嘛。大哥，哎，你也配？啊，我我我做你们大哥都不配啊。黄克明才是我大哥，顶天立地，英雄气概，哪像你？哼！好，那我不做。哎，阿姐，我们可以用这个果关去换回黄大哥。好。若不是福康安英勇救人，保住了黄克明，朕把你们全都冲了军。微臣受劳不力，该死的，该死的！皇上，这场火烧得可疑呀、啊！哦，您看，早不烧，晚不烧，偏偏皇上的班长一送来就烧了，这其中必定有诈呀！吴大人，什么人见过这班长啊？十四王爷，十四皇叔，那他就该认识这个班长啊！不。十四王爷说：“这班这是盗墓的偷走的，盗墓者偷走的，这是康熙圣祖之物，他居然胡说八道，是何居心？”万岁，微臣查办反贼一案，蛛丝马迹都牵连到十四王爷。十四皇叔，放火烧死黄克明，等于置皇上于死地呀、啊！这十四王爷居心昭然若揭呀！别说了，哎，皇上息怒，皇上。依奴才看，还是先打听到纪晓岚的下落，把他营救出来，放归上策呀。对，何爱卿言之有理。微臣带人去搜，不必了。黄克明没死，他们必定要以纪晓岚来交换。我们只需要静待消息。皇上圣明。万岁，贼人用箭又射来一封信。将军吧，这。万岁。他们要我们明日把黄克明送出府衙，皇上真是料事如神呢。无罪。臣在。黄克明现在怎么样了？回皇上，黄克明并未灼伤，经大夫诊治，已无大碍。明天准时把黄克明送出府衙，不得有误。遵旨。万岁，我率一队人马暗中跟踪，一定将匪徒一网打尽。不，不可以打草惊蛇。万岁，这黄克明乃反贼之首。放虎归山，后患无穷啊！只要纪晓岚可以平安归来，朕宁可不追究他们的罪行。嗯、阿姐，今天大街上这么安静，府衙紧闭，好奇怪、啊。嗯，是有点奇怪。阿俊，你看，黄大哥，谢天谢地，我可算是有救了。嗯，大哥，莫愁，黄大哥，哎，你就是黄克明啊，为民请命。多谢了，大哥，大哥，我们走。哎，慢着，慢着，谁敢动，杀了就死。黄德明，退回去。吴大人，退下。黄大哥，啊，哎，小月姑娘，黄大哥来了，我该下车了吧？现在放了你，我们不早死吗？出了城就放你，进去。这这，好好好好，我出城，出城。怎么了
。哎，他们什么时候请喜酒？哼，官司打赢就请啊。把那狗官押来，走。明哥，官府不让你过，我今天就拿狗官人头来祭你。啊，这二位姑娘，这冤有头债有主，那只毒箭可不是我射的呀，都是梅好人干的。可，莫愁姑娘。你知道什么叫一箭双雕吗？那支毒箭分明是有人要嫁祸于我的。这些话，你留着跟黄大哥说吧。我我跟，好好好好，我跟黄大哥说，我跟黄大哥说，你让我临死之前我再拜祭一下他，好吧？好啊。叫狗官先跟黄大哥叩头认罪。黄克明，黄克明，你为了灾区百姓不惜牺牲，在我心中你是一条好汉。我纪晓岚。给你跪下了，阿姐，他真的下跪了。哼，狗官为了活命，有什么做不出来？黄克明啊，黄克明，你虽是一条好汉，可你带了一群人，却是笨蛋。你骂谁？那支长剑虽然射中了你，但目的却是要让我死。这明眼人一看就知道。可是有人偏偏要上这个当，要拿我的人头来祭你，当别人的杀人工具。你说他是不是笨蛋？阿姐，他在骂你。他在花园巧语，也改变变了个事实，他是朝廷派来的官，对，这狗官还不小，嗯，杀了狗官，朝廷才会震撼，再去百姓，才见青天之日。山平县应有库存，赈灾粮九万三千六百八十二担五斗，县少粮三万六千二百三十二担八斗。不是宝鸡县，宝鸡县应有库存粮一万三千六百三十二担八斗，县少八千三百六十二担三斗。阿姐，他在念账，你背下来，你背了多少？黄克明的账本我全背下来了。你拿到没两天？怎么可能呢？我只要看一遍，我就全能背下来。你骗人！我干嘛要骗人呢？黄克明给我这账本，我觉得是至关重要，所以我看得特别认真。等我有空的时候，我把它抄录下来，变成皇上，这就是贪官罪恶的铁证嘛。阿姐，你听见没有？只要这个狗官在，黄大哥的账本就有救了。不可能，没有人能够背得下来的。
可是他刚才背的就是账本啊！阿锦，你先别杀他，让他把账本写下来。对，所以你不能杀我。你要是杀了我，你黄大哥的一番心血可就全落空了呀！阿姐，那你就真的不能杀他了。杜小月唱的就是《白娘子》啊！哎，纪晓岚会不会压在戏班里啊？这云州南北戏班共有一二十台，加上草台班，那就更数不过来了。每一家，家家都得查，每一家都查过了，就是没有杜小月呀。可是哪一家现在在演？《白蛇传》呐，说来也巧，没有一家戏班演这出戏的。就不说纪晓岚，阵亡为人君。长得与雍正是太像了，四姑娘，你要干嘛？王爷，这可是千载难逢的机会。不，不能杀乾隆。你忘了雍正怎么对您的吗？乾隆登基以后，就放我自由了。这点假仁假义就把您给打动了，您怎么就不想想，这大清的江山本来就是您的？江山也是大清的江山，大清的江山。你看乾隆游山玩水，这江山成了他的花园。这样的皇帝怎么治理国家听见没有啊？写什么呀？把黄大哥的账本全部写出来。哎，哎，姑娘，我还没有见过求人办事儿，哎，像你这么凶的哟。我求你，我是命令你，你要是不写，我就杀了我。那不行，要是杀了你，账本就毁了。哎，那毁了就毁了呗。那怎么行啊？这个账本是多少人的心血，多少人为他送了命了。阿姐说了。要扳倒那些狗官，救出灾区的百姓，全靠这个账本了。快写！嗯。啊，你还知道这个账本这么重要？啊？那你还不对我客气点
客气？你这狗官，我干嘛对你客气？因为这个账本全在这个狗官的脑袋里呢，现在让你这么一惊吓，记不住了，写不出来了，嘿嘿，那就告不到赃官，也救不了灾区的百姓了。你敢？哎呦，那那你怎么样才写嘛？哎，那个小月姑娘，咱们。出去吃点东西怎么样？你想得美！哎，你看吧，这几天是提心吊胆，又惊又吓。哎，肚子也没吃什么东西，脑子全糊涂了，记不住事儿了。咱得补补。狗官都贪吃。伙计，来了，您呢？大爷，您有身份吗？给我们沏一壶上好的龙井，哎，哎，行了，您呐，好兄弟的，今夜让他的儿子原位品尝。你是下了毒？李伟爷，您的茶来了。是同样两片嘴，吃的是虾。